প্রিয় দর্শক মেট্রো সেম টু দা পয়েন্ট থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি সঞ্জিদা তন্নি বাংলাদেশে এখন অনেকগুলো বিষয় চলছে অনেকগুলো রাজনৈতিক পথ পরিক্রমা এবং পরিবর্তন চলছে এর মধ্যে একটি বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ এটি নিয়ে আলোচনা করব আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন নীলুফার চৌধুরী মণি সাবেক সংসদ সদস্য স্বনির্ভর বিষয়ক সহ সম্পাদক জাতীয় নির্বাহী কমিটি বিএনপি উপস্থিত আছেন আজাদ মজুমদার প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম প্রশ্নবিদ্ধ শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সেটি নিয়ে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিস তিনি ফিনান্সিয়াল টাইমকে দেয়া একটি রিপোর্টে বলেছেন যে শেখ হাসিনার এবং আওয়ামী লীগের কোনো জায়গা নেই বাংলাদেশে এটি দিয়ে শুরু করব আপা আপনি যদি শুরু করেন দেখেন শেখ হাসিনা নামটা আসলে আমরা বলতেও চাই না এই নামটার প্রতি এখন মানে এত বেশি টর্চার এত বেশি অত্যাচার এই নামটার সাথে জড়িত যে নামটা বললেই মানুষের লুম দাঁড়িয়ে যায় অনেকখানে তারপরও আমি বলতে চাই যদি আমি গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করি গণতন্ত্রকে ভালোবাসি গণতন্ত্র এই দেশে প্রতিষ্ঠা হোক আমরা চাই তারপরেও বলতে চাই যে শেখ হাসিনার বিচারটা প্রথমত আমরা বিচারটা গণতান্ত্রিক ওয়েতে চাই একদম গণতান্ত্রিক ওয়েতে যত মানুষকে সে টর্চার করেছে যত মানুষকে অত্যাচার করেছে যত মানুষকে খুন গুম করেছে একটা মানুষের বিচার হবে না এটা আমি আশাই চিন্তাই করতে পারি না এবং প্রত্যেকটা কাজ করতে এবং আমি মনে করতাম একটা সময় যে আমি আমি যেহেতু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী আমার ধর্ম এটা বলে যে পৃথিবীতেই অনেক কিছু বিচার হয়ে যায় দেখে মানুষ আমি ভাবতাম যে তার যে বয়স তার যে অবস্থা আমরা অনেক দিন দেখছি একটা স্বৈরশাসক একটা হায়না একটা মাফিয়া একটা ফ্যাসিস্ট আমি তার এই নামগুলো তার জন্য কিছুই না সে যত টর্চার বাংলাদেশে আমাদেরকে করেছে আমাদের মানে আপামোর জনগণকে করেছে মানুষের নিরাপত্তা হরণ করেছে মানুষের গণতন্ত্র হরণ করেছে মানুষের ভোটতন্ত্র হরণ করেছে মানুষের অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা সবগুলো হরণ করেছে তারপরও আমি যেটা বলব যে আইনের অনুশাসনের ভীষণ প্রয়োজন যে কথাটা আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন সে কথাটা আরও সুন্দর হতো যদি আইনের অনুশাসনের মাধ্যমে আসতো ওনার মুখ দিয়ে না ওনার মুখ থেকে না উনি তো মানে তুমি অধম তাই বলিয়া কি আমি উত্তম হইব না উনি তো উত্তমদের একজন হয়ে আমাদের এখানে আমাদের মতো করে দেশটাকে একটা গড়ে দেওয়ার জন্য লক্ষ্যে এসেছেন একটা সুন্দর নির্বাচন দিয়ে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে মাধ্যমে হ্যাঁ আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে সরকার এই সরকার অত কথা বলার সরকার না অত কথা মানুষ পছন্দ করে না মানুষ কাজ পছন্দ করে আমি ওনাকে পছন্দ করি কথাটা বলছি যে উনি এই কথাটা না বলে যদি আদালতের মাধ্যমে আগে আসতো তাহলে আমরা আদালতের দোহাই দিতে পারতাম আমরা আইনের শাসনকে আমরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে স্বাধীন বলতে পারতাম বিচার বিভাগ যদি এটা বলতো সেটা সেটা নিয়ে কেউ রিড করত কেউ ওইভাবে একটা জিনিস যেটা আমরা বলতে চাই আর শেখ হাসিনা মানেই শুধু আওয়ামী লীগ না আওয়ামী লীগের অনেক বছর বয়স হয়েছে আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার আগেও শেখ মুজিব সাহেবের হাতে ছিল শেখ মুজিব সাহেবের আগেও ভাষানি এই এই আওয়ামী লীগটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যখন ভাষানী সাহেব বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আছে আমি ওই কথাটা বলতে চাই কিন্তু ভাষানীর কাছ থেকে আওয়ামী লীগটা চিন্তাই করে নেওয়া হয়েছে সে আওয়ামী লীগ চিন্তাই হতে পারে কিন্তু আওয়ামী লীগ একদম ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে আমার কথা একশো জনে ওইখানে সাড়ে নিরানব্বই জনই সমস্যা সংকুল তাদের প্রবলেম আছে তাদের বিচার হোক বিচারের কাঠ গড়ায় হাফ মানুষ যদি ওইটা টানে আমার প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প হাতেল লিভ অ্যান্ড রিলিভ যেমন আমি আপনাকে যদি আরও ক্লিয়ার করে বলতে পারি আওয়ামী লীগ চলে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ জামাতকে নিষিদ্ধ করেছে আওয়ামী লীগ চলে গেছে দেখেন জামাত কিন্তু জামাতের মতো আবার বের হয়ে আসছে আমরা কিন্তু সেই দিন আমাদের ছেলেরা বাইরে ছিল আন্দোলন করেছে আমাদের দলগুলো বাইরে ছিল আন্দোলন করেছে আমরা কিন্তু সেই দিন আপনাদের টকশোতে এসে বলেছি জামাতকে বলেছি সেই দিন যে আপনারা ধৈর্য ধরেন আপনারা এটা নিয়ে কিছু বলেন না আন্দোলন এক দফাতেই যাক যখন আন্দোলনটা সিরিয়াস অবস্থায় তখন কিন্তু জামাতকে একদম নিষিদ্ধ করে দিল ঠিক একই জায়গায় আমি শেষ করে দিই লাইনটা একই জায়গায় আমরাও যদি বর্তমান এই শাসক আমার নেতা জনাব তারেক রহমান বলেছেন যে আমরা আপনাদের সহযোগিতা করতে চাই কারণ আপনারা ব্যর্থ মানে আমরা ব্যর্থ 
আমরা ব্যর্থ হতে চাই না সেইখানে আওয়ামী লীগ যে কাজটা করেছে যেটা বলেছে আমরা ওই কথাটা ওইভাবেই বলবো তাহলে তো একই হয়ে গেল আমি এই কথাটাই বলতে চাই ঘটনাটা আদালতের মাধ্যমে আসুক ঘটনাটা আইনের অনুশাসনের মাধ্যমে আসুক সেটা হলো আমার ভালো লাগে প্রধান উপদেষ্টা তার মুখ থেকে এই কথাগুলো শুনতে চান কি না জনগণ নাকি আদালতের মাধ্যমে শুনতে চান সেটি আমরা জানব আমাদের প্রধান উপদেষ্টা অবশ্য অন্য একটি কথাও বলেছেন তিনি বলেছেন যে এখনই ভারত থেকে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর কোনো পরিকল্পনা নেই যে কোনো একটি মামলার রায় হওয়ার পরে এই প্রসেসের মধ্যে যাবে এই বিষয়টি একটু জানতে চাই না আপনি ঠিকই বলছেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এই কথাটা বলেছেন আমি আপার কথা সত্য দেবে আপনি বলতে চাচ্ছি যে আপা যেটা বলেছেন যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নিজে না বলে যদি এটা আদালত বলতো তাহলে আরও বেশি ভালো জনগণের কাছ থেকে আসে কি না আপনি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তো জনগণকেই প্রতিনিধিত্ব করছে জনগণকে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক যে দলগুলো আছে তাদের সবার সম্মতিতে এবং তাদের পারস্পরিক একটা ঐক্যমতের ভিত্তিতে কিন্তু উনি এই ক্রিটিক্যাল এই সময়টাতে দেশের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন এবং উনি কিন্তু যে কথাগুলো বলছেন এগুলো আসলে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোরই মনের কথা কারণ এই রাজনৈতিক দলগুলো এই মুহূর্তে যে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের সবার সাথে কিন্তু ওনার প্রতিনিয়ত আলাপ আলোচনা হচ্ছে কিছু আলোচনা হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু আলোচনা অনানুষ্ঠানিকভাবে হচ্ছে সব পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে এবং সবার কিন্তু একই অভিমত যে আমাদের একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কিছু পরিবর্তন আসতে হবে দেশে কিছু সংস্কার প্রয়োজন এবং অবাধ এবং সুষ্ঠু একটা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত একটা সংস্কারের কাছে সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রয়োজন এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু কারো কোনো দ্বিমত নেই সবাই এটা চাচ্ছেন তো এইটা করতে গেলে তো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই হবে এই সিদ্ধান্তগুলো কিছু সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক কিছু সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক কিছু সিদ্ধান্ত আছে বিচার বিভাগ থেকে আসবে বিচার বিভাগ যেহেতু আপনি আপনি দেখেছেন যে জুলাই আগস্টে কী পরিমাণ হত্যাকাণ্ড হয়েছে শুধু জুলাই আগস্ট না তারও আগে থেকে দীর্ঘদিন ধরে হত্যা গুম নির্যাতন অনেক কিছু হয়ে আসছে আমার পাশে আপা আছেন ওনাদের দলে আসলে এগুলোর সবচেয়ে বড় শিকার তো এগুলো তো বিচার হইতে হবে তো এই বিচারটা বিচারের কার্য বিচার বিভাগ করছে বিচার এই মুহূর্তে অন্তত আমি বলতে পারি যে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে তারা তাদের মতো করে কাজ করছে পাশাপাশি কিছু রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চলমান আছে এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতিবিদদের মতামত নিয়ে রাজনৈতিক কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সেই সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতাতেই আসলে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এই কথাগুলো বলেছে আমরা কিছু ক্ষেত্রে দেখছি যে বলা হচ্ছে যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে হবে কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে সমন্বয় একটা যেটা চাচ্ছেন সেটি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে না তো দেশ কারা চালাচ্ছে দেশ দেশের সরকার চালাচ্ছে নিশ্চয়ই দেশ সরকার চালাচ্ছে এবং আমাদের দেশেরই আমাদের আমি আমার জানা মতে কোনো দল কাউকে নিয়োগ দেয়নি যা নিয়োগ দিয়েছে সরকারে দিয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে রাজনৈতিক দলগুলো আমি তো আগেও বলেছি যে একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দেশ আছে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাওয়া হচ্ছে কিছু 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 ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরও আছে তারা রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ করে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় কিন্তু এবং সবাই কিন্তু সাজেশনও দিতে পারে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ডিসিশন মেকার ইজ দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট তার ডিসিশন নিচ্ছে এখন সব ডিসিশন হয়তো কারো মনোপ্রত হচ্ছে না একটা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কিছু কিছু বিষয়ে সবার দ্বিমত থাকতেই পারে কিছু তা মানুষ এখানে মত সবার মত প্রকাশের উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম রয়েছে আমরা এখানে আছি এখানে আমরাও আমাদের মতামত দিতে পারছি আমরা আমাদের মতো করে বলছি সরকারের কিছু সিদ্ধান্ত আপনার ভালো লাগতে পারে ভালো নাও লাগতে পারে ইউ ফ্রি টু অ্যাবসলিউটলি ফ্রি টু অ্যাকচুয়ালি গিভ ইউর ওপিনিয়ন এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই দেওয়ার জন্য এটা খুব অল্প সময় আমার মনে হয় যে সরকার তো মাত্র আপনি আপনার তো নানা প্ল্যাটফর্ম আছে শুধু এখানেই ওপিনিয়ন দিতে হবে তা নয় আপনি যে কোনো জায়গাতে আপনার যে কোনো মতামত দিতে পারছেন তো আর সরকার আপনার মতামত আপনাদের প্রত্যেকের মতামতকে শ্রদ্ধা করে দেশের যারা মানুষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আরও যারা আছেন অ্যাকাডেমিশিয়ান আছেন বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আছেন একটা সমাজের নানা অংশ থাকে প্রত্যেকে তার মতামত দিচ্ছেন প্রত্যেকের মতামত সরকার শুনছে দেখছে তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করছে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে হ্যাঁ তবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে দেশের ভালো করা দেশকে দেশে যে একটা অসুস্থ ধারা গত পনেরো বছর ধরে চলছিল দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানকে যেভাবে অকার্যকর করে ফেলা হয়েছিল এগুলোকে কার্যকর করা দেশে একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে আনা এটাই হচ্ছে লক্ষ্য আপনার যদি লক্ষ্যটা ঠিক থাকে ছোটোখাটো বলভ্রান্তি আমার মনে হয় একটু সুস্
এবং দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু চাঁদাবাজি সিন্ডিকেট কিছু অরাজকতাও চলছে এই পুরো বিষয়টি নিয়ে জানতে চাই আমরা তো সাফার করতে করতে এখনো যদি একই অবস্থায় থাকি তাহলে আমাদের তো কষ্ট থেকেই আমরা কথা বলি ধরেন আমি সাধারণ জনগণের একজন প্রতিনিধি আমি সাধারণ জনগণ তা আমি তো আমার কথাটাই বলবো লাইক আপনার এই সরকার দ্রব্যমূল্যের দাম কমাতে পারে না সিন্ডিকেটদেরকে দ্রব্যমূল্যের দাম যদি হঠাৎ কোনো কিছুর জন্য বেড়ে থাকে সেটা অন্য ব্যাপার যে বন্যার কারণে কোনো একটা জায়গা সেটা অন্য কিন্তু দ্রব্যমূল্যের দাম গত সরকার পতিত সরকার যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল সেটা কিন্তু স্বৈরশাসক ছিল তারা সিন্ডিকেট ধরতে পারে নাই ধরে নাই একই জায়গায় সিন্ডিকেটদেরকে ধরা হয় নাই আমি সিন্ডিকেটের কথা বলবো এখানে সরকার সফলতার কথা আমি বলতে পারি না দুই নম্বর সরকারের এই যে চিন্তাই রাহাজানি সব বেড়ে গেছে আইন শৃঙ্খলার চরমভাবে অবনীতিটা আইন শৃঙ্খলার জায়গাটায় পুলিশের ওই জায়গাটায় তাদেরকে যেভাবেই হোক মাইন্ডসেট করতে হবে তাদেরকে তারাই দেশেরই সন্তান তাদেরকে আশ্বাস দিতে হবে ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে কিন্তু আপনি দেখেন ঘুষটা কিন্তু বন্ধ হয় নাই উৎকোচ কিন্তু বন্ধ হয় নাই অথচ দেখেন এখানে দৌরাত্ম চলছে চাঁদাবাজি চিন্তাকারী এখানে যৌথ বাহিনী বলি আর আপনার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলি কেউ কিন্তু ওইভাবে কোনো কাজ করছে না এটার জন্য সাফার করছে কেন আমি আপনি উনি এই ব্যক্তিগতভাবে এই জায়গাগুলো কোনো আপনার এটা তো হওয়ার কথা ছিল জিরো টলারেন্স কিন্তু এখানে কোনো টলারেন্সের মধ্যেই মানে পোড়ার টুকের মধ্যেই নাই তা এই যে এই অবস্থাটা মানুষ কি চায় প্রথমে তার নিজের নিরাপত্তা চায় দ্বিতীয়ত সে অন্য বস্ত্র বাসস্থানের একটা নর্মাল সিস্টেমেটিক হওয়া চায় মানুষের আয় ক্ষমতা বাড়ে নাই কিন্তু ব্যয়ের পর্যায়ে যদি আরও বেড়ে যায় লাইক আমি একশো ষাট টাকার ডিমটা যদি একশো আশি টাকায় কিনতে হয় ওই সরকারের সময় স্বৈরশাসক ছিল স্বৈরশাসকের সময় সর্বশেষ একশো ষাট টাকা ডিম ছিল তাহলে এটা যখন একশো আশি টাকায় চলে আসে তখন কিন্তু মানুষ কিন্তু আরও দিশাহারা হয়ে যায় তখন কিন্তু মানুষ বলা শুরু করবে বলতে তো বেশিক্ষণ লাগে না বাংলাদেশ কিন্তু ঢেউয়ে চলে সাগরের ঢেউয়ের মতো একটা ঢেউ আচার খাওয়ার সাথে সাথে বাকি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ঢেউ একই কথা বলে যে কথাটা সরকার পতনের জন্য প্রযোজ্য ঠিক একই কথা কিন্তু সরকার চালানোর সময় প্রযোজ্য যে কথাগুলো আগে ওটা হতো যেমন আপনি ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন যে দেশ চালাচ্ছে কারা যদি এটাই হয় আমি বলবো যে ওনারা উনি তো অনেক বড় মানুষ আমি ওনাকে অনেক সম্মান করি অনেক এটা বলার মতো না কারণ বিদেশে গেলে বোঝা যায় ডক্টর ইউনিস কি জিনিস আমি এটা স্বীকার করি অস্বীকার করি না কিন্তু উনি এই কি জিনিসটা কি তো আমরা ক্ষমতায় আনলাম উনি ওনার চমকটা তো আমার আর আপনার চেয়ে একটু ভিন্নতর হওয়ার কথা কিন্তু আমার আর আপনার থেকে যদি আরও নিম্নগামী হয় তাহলে কিন্তু আমরা আরও শক্ট হব আমরা এখন শক্টের মধ্যে টমাটাইজের মধ্যে আছি তো ওনার উনি যখন ওনার বক্তব্যের মধ্যে উনি খুব সাবলীল কথা বলেন কিন্তু ওনার বক্তব্যে যখন উনি শুধু ছাত্রদের কথাই তুলেন এই ছাত্ররা কিন্তু আমাদেরই সন্তান তারা কিন্তু এখন লাগামের বাইরে চলে যাচ্ছে ওনার ওই কথাগুলোর জন্য একজন বড় মানুষ যখন অকারণে আরেকজনের সুনাম একদম অস্থির হয়ে ওঠে তখন তারা মনে করে যে মুই কি হন রে এটাই স্বাভাবিক কারণ ওদের ওই বয়সটা হয় নাই ওই অভিজ্ঞতাটা ওদের নাই ওরা বুঝার আগে অনেক কিছু পেয়ে গেছে যেখানে একাত্তরে উনসত্তরে শিশুটিতে বাউন্নতে ওরা বেড়াকে ফিরে গিয়েছিল সেইখানে ওদেরকে এখন দুর্দান্ত প্রতাপে চলতে চলছে ওরা ওদেরকে আপনার প্রটোকল দিয়ে চালাতে হচ্ছে সূত্র ধরে আমি একটু আজাদ মজুমদার আপনার কাছে একটু জানতে চাই আপনাদের প্রায় তিন মাস হয়ে গেছে কিছু প্রত্যাশা হয়তো পূরণ হচ্ছে কিন্তু আপনাদের সফলতা কতটুকু এই তিন মাসে আপনারা কি সফলতা আমি মনে করি একটা সরকার তিন মাসে যতটুকু সফল হওয়া সম্ভব ঠিক ততটুকুই সফল হ্যাঁ ব্যর্থতা তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছেই এই সরকারকে যদি প্রত্যাশিত মাত্রা সবাই সহযোগিতা করেন শৃঙ্খলার কি অবস্থা মব জাস্ট আপনি 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 কি জানেন যে আওয়ামী লীগ সরকারের একজন মন্ত্রী এক সময় বলেছিল যে তারা যদি ক্ষমতা থেকে চলে যায় তাহলে দুই থেকে পাঁচ লক্ষ লোক মারা যাবে কতজন মারা গিয়েছে আপনারা দেখেছেন একটা দেশে তিন দিন কোনো সরকার ছিল না সাত দিন কোনো পুলিশ ছিল না তারপরও কিন্তু আইন শৃঙ্খলা যে মাত্রায় অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছিল সেই মাত্রার মনোবল ফিরে আসছে না কেন পুলিশের মনোবল ফিরিয়ে আসার জন্য যা যা সম্ভব সব কিছু সরকার করছে এক লক্ষ বিশ হাজার পুলিশ আগের সরকার নিয়োগ দিয়েছে এই সরকারের মধ্যে এই এই পুলিশগুলোই কিন্তু এখনও দায়িত্ব পালন করছে তো সরকার চেষ্টা করছে যে তাদের মধ্যে সাফল রিসফল ক্ষেত্র বিশেষে যারা অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা পুলিশের মধ্যে অনেক অপরাধীও আছে যারা অপরাধকে উসকে দিয়েছে বা অপরাধের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে যারা পুলিশের মধ্যে থেকে যারা তাদের দায়িত্ব ঠিকঠাক মতো পালন করা হচ্ছে তাদেরকে ইনসেন্টিভাইজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে 
তো নানাভাবে সরকার সরকারের মতো করে চেষ্টা করা হচ্ছে সরকার সরকারের মতো করে চেষ্টা করছে জনগণের ভীষণ একটা দাবি সেটি হচ্ছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আপনারা সিন্ডিকেট ভাঙার ব্যাপারে কি করছেন সিন্ডিকেট নিয়ে অনেক কথা হয় কিন্তু সিন্ডিকেটটা আসলে কে কেউ বলে না শুধু সিন্ডিকেট শব্দটাই বলে এর বেশি কিছু না কোনো সরকারই কি পারবে না সিন্ডিকেট ভাঙতে অবশ্যই সরকার পারবে সরকার তো সরকারের মতো করে আমি একটু আগেও বলেছি চেষ্টা করছে দ্রব্যমূল্যের কথা আপা একটু আগে বলেছেন আমি মনে করি যে পাপার কিছু কিছু সমালোচনা ন্যায্য নয় ন্যায্য নয় এই ক্ষেত্রে উনি একটু আগে বলেছেন যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ওনারা একশো ষাট টাকায় ডিম কিনেছেন এটা ঠিক নয় আমি নিজেও এর চেয়ে বেশি দামে ডিম কিনেছি এবং এখন কিছু ক্ষেত্রে একটু ডিমের দাম বেড়েছিল কিন্তু এখন আবার নেমে এসেছে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানোর চেষ্টা করেছে যারা ডিমের ব্যবসাটাকে মনোপলি করে বা পোলট্রি ব্যবসাটাকে যারা মনোপলি করে তাদের সাথে কথা বলেছে কথা বলে দাম কমিয়ে আনার কিন্তু সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে শুধু ডিম নয় আরও অন্যান্য বিষয়ে সেগুলোতেও কিন্তু দ্রব্যমূল্যের দাম কমিয়ে আনার যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে আমি অজুহাত হিসেবে বলব না কিন্তু আপনি যদি দেখেন এই বছর দেশে ছয়টা বন্যা হয়েছে সবজির সাপ্লাই খুব কম মধ্যবিত্তের খাবার হচ্ছে শাক সবজি ডিম এগুলো যখন সবজির সাপ্লাই কম থাকে তখন ডিমের দাম খুব স্বাভাবিকভাবে ডিমের চাহিদাটা একটু বাড়তে পারে ডিমের দাম বেড়েছে এটাও আমরা কেউ অস্বীকার করছি না কিন্তু ডিমের দাম কমিয়ে আনার জন্য যা যা পদক্ষেপ করা দরকার সরকার সাড়ে চার কোটি ডিম আনার অনুমোদন দিয়েছে ডিমের ক্ষেত্রে শুল্ক কমিয়েছে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানোর চেষ্টা করেছে এই সরকারটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিন্তু তিনটা বিষয় নিয়ে কাজ করছে একটা হচ্ছে যে একটা সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করা পাশাপাশি দ্বিতীয় আরেকটা কাজ করছে হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে সংস্কার করা দরকার প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় সংস্কারের জন্য অনেকগুলো সংস্কার কমিশন করা হয়েছে তারা কাজ করছে এর পাশাপাশি যে দৈনন্দিন যে কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলোও করছে এই সরকারের কোনো নিজস্ব দল নেই জনগণ কেন আমি বলছি যে জনগণ জনগণেরই সরকার এটা কারণ এই সরকারের নিজস্ব কোনো দল নেই যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদেরই সবার সম্মিলিতভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে এই সরকার তারা যদি সবাই সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করে সিন্ডিকেটটা আসলে কে এটা এসে নাম ধরে বলে দিয়ে যায় সরকারকে তারপর যদি সরকার ব্যবস্থা না নেয় তাহলে অবশ্যই আপা উনি সমালোচনা করবেন আমরা সেই সমালোচনা মাথা পেতে নেব তিনটি বিষয় নিয়ে এই সরকার প্রধানত কাজ করে এবং তারা সিন্ডিকেট ভাঙার চেষ্টা করছে প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প হাতিল লিভ অ্যান্ড রিলিভ এরকমটি আমরা শুনলাম সাথে সাথে হচ্ছে যে নির্বাচন গ্রহণযোগ একটি নির্বাচনও করতে চাই সরকার এই বিষয়গুলো নিয়ে জানতে চাই দেখেন আমি একটা কথা বলি আপনাকে উনি বলেছেন যে ডিমের শুল্ক কমিয়েছে সবই ঠিক আছে ঠিক সেম ঘটনাটা পতিত স্বৈরাচার সরকারও তেলের শুল্ক কমিয়েছিল তিরিশ টাকা পার লিটারে কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলেছিল এই বড় বড় ব্যবসায়ীগুলো ব্যবসায়ীরা বলেছিল যে তারা এক টাকাও কমাবে না সরকার কিন্তু তিরিশ টাকা বাদ দিয়েছিল ভর্তুকি দিয়েছে কিন্তু ওরা এক টাকাও কমায় না আজকে উনি বললেন যেটা সত্যি শুল্ক কমিয়েছে ডিমে কিন্তু বাজারে আমি যখন বাজার করি আমি কিন্তু আমার বাজারটা আমি করি মাসের বাজারটাও করি আমি যখন ডিম আনাই ডিম যখন এক খাঁচি ডিম আনি তিরিশটা থাকে যখন এক খাঁচি ডিমের দাম চারশো বিশ থেকে তিনশো পঁচাশি নব্বই টাকা এটা কিন্তু হোলসেল থেকে আনা এক খাঁচা কেনা মানে হোলসেল কেনা তো করে তাহলে দোকানে ওইটা আপনি তুললে সেটা কত দাম হয় আপনি দোকানে যারা এক ডজন কিনা আমি ডজনের কথা বলেছি ওই একই কথা শুল্ক কমলো কিন্তু দাম কমলো না আমি কিন্তু গিয়ে বাজারে গিয়ে কথাগুলো বলছি আমি যেহেতু টকশোতে আসি তাই আমি বাজারটা নিজে করি এখন বলেন যে ওনারা যদি সিন্ডিকেট না চেনে ওনারা কিন্তু ব্যবসায়ী সরকার কারণ ডক্টর ইউনু সাহেব অর্থনীতিতে পাশ করা অর্থনীতিতে নবেল পাওয়া এবং অর্থনীতি নিয়েই সে কাজ করেছে সারা জীবন ভর তো এবং শুধু তাই না ওনার যে সাবেক গভর্নর আছে ওনার সাথে উপদেষ্টা অর্থনীতি বিষয়ক এই জিনিসগুলো দেখেন দশটা ব্যাংক কিন্তু দেউলিয়া হয়ে গেল হওয়ার কথা ছিল গত সরকারের সময়ই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই সরকার এসে কি বলেছিল অর্থ উপদেষ্টা বলেছিল না সব ঠিক আছে আমরা ঠিক করে ফেলব ঠিক হয়ে যাবে ঠিক কিন্তু হয় নাই দশটা ব্যাংক দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে এখন আমার কথা হচ্ছে যে সিন্ডিকেট যদি অর্থনৈতিক সরকার যদি সিন্ডিকেট না ধরতে পারে তাহলে সিন্ডিকেট কে ধরবে আমি ধরবো আপনি ধরবেন পারবো না এই সিন্ডিকেটগুলো দোকানে যখন বলে যে দাম এই টাকা তুমি কই থেকে কিনছো তোমার কাগজটা নিয়ে ওইখানে গেল ওইখানে মধ্যসূত্তি ভোগের কাছে গেল ওইখান থেকে তা যে ফাইনাল দিচ্ছে ইম্পোর্ট করছে তার কাছে গেল এই কার জিনিসগুলো মিলালেই কিন্তু সিন্ডিকেটটা বের হয়ে যায় কিংবা বড় বড় কোম্পানি যখন আটা বেচে চাল বেচে ডাল বেচে নুন বেচে প্যাকেট করে করে তখন কিন্তু তাদের উপর কিন্তু একটা এম্বার্গো দিতে পারে সরকার যে 
তোমরা এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো সাধারণ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে একটা সময় এটা সাধারণ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করত আমরা তো এই কারণগুলোর জন্য সরকার আমাদের বাড়িতে টাকা দিয়ে যাবে এটা তো চাই না সরকার সিস্টেম মতো কাজ করবে আমরা এটাই চাই যে সরকার যে সিস্টেমটা দিয়ে দিবে সেই সিস্টেম মতো কাজ করবে এখন আপনার কথা হচ্ছে সরকার যদি টিসিবিকে সমৃদ্ধ করে আরও বেশি বেশি করে রেশন কার্ড যদি ঘরে ঘরে বানিয়ে দেয় টিসিবি যদি অর্ধেক মাল যদি দেয় তাহলে কিন্তু জিনিসটা অটোমেটিকই পড়ে যাওয়ার কথা কারণ সরকারি বাজার নিয়ন্ত্রণ করল কিছুটা সরকার কিন্তু তা করে না সরকার আপনি দেখেন এখন যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ টিসিবি যারা দিচ্ছে এখন কিন্তু আপনার ট্রাকে কিন্তু লাইন পড়ছে না ওইভাবে এটা কিন্তু এক ধরনের সফলতা আমি তো আত্মসমালোচনা করতেই চাই সরকারের সমালোচনা করি এই কারণে সরকার যেন ভালো কাজটা ওই কাজটা যেন সুন্দর করে করে তো সরকার যদি আগে সরকারের মতোই কাজ করে তাহলে আমার দরকার কি হলো আমি না বলি আরেকজন তো বলবে যে তাহলে তো আগেও যাচ্ছে সরকার যেটা ভালো করবে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করব সরকার আমাদেরকে মন খুলে সমালোচনা করতে বলেছে আমরা মন খুলে সমালোচনা করব সেখানে একটি বিষয় এই সরকারকে অর্থনৈতিক সরকার বলা হচ্ছে ব্যবসায়িক সরকার বলা হচ্ছে কিন্তু ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রে ভালো নেই এলসি খুলতে পারছে না আমদানি কমে যাচ্ছে এই বিষয়টা একটু জানতে চাই প্রথম কথা হলো এই সরকার অর্থনৈতিক সরকার এটা আমরা আমি প্রথম শুনলাম আজকে আর আগে শুনি জি আমি অর্থনীতিবিদ এই জন্য বললাম অর্থনীতিবিদ হলেই যে এটা অর্থনৈতিক সরকার বা ব্যবসায়ীদের সরকার এরকম বিষয়টার সাথে আমি মোটেও একমত নই আর ব্যবসায়ীরা এলসি খুলতে পারছে না এটা এই পর্যবেক্ষণের সাথেও আমি মোটেও একমত নই আমরা ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছি আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা আমার কাজ নয় কিন্তু যেহেতু সরকারের জনবল সংকট আছে আমরা নিজেরাও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি বোঝার চেষ্টা করেছি যে কোনো কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা আছে কিনা কীভাবে সমস্যাটা অ্যাড্রেস করা যায় যেহেতু আমি প্রেস উইংয়ে কাজ করি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে আমাদের সরাসরি অ্যাক্সেস আছে সো আমরা চেষ্টা করেছি যে আমরাও যদি জেনে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে বলতে পারি যে স্যার এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি এটা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করেন সেটার জন্য আমরাও চেষ্টা করছি সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করছি আমি আশা করব যে আমরা যেরকম চেষ্টা করছি আপা আমাদের একসময় সংসদ সদস্য ছিলেন একজন খুব নাম করা একজন রাজনীতিবিদ ওনার যদি কোনো পরামর্শ থাকে উনি যদি সেই পরামর্শটা আমাদের কাছে পৌঁছে দেন এবং আমরা চেষ্টা করব সেইভাবে দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে কারণ আমাদের গোলটা কিন্তু কমন উনি একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে যেমন দেশের মানুষের ভালো চাচ্ছেন দেশের মানুষ ভালো থাকুক সেটা চাচ্ছেন আমরাও সেটা চাচ্ছি এই সরকারের কোনো সুবিধা বলে লোক নেই এই সরকারের কেউ কোনো সুবিধা অর্জন করার জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেউ আসে না এই সরকার একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটা ট্রানজেশনাল পিরিয়ডে কাজ করছে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন মেট্রো সেম টু দ্য পয়েন্ট আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি